América TV, pues, eh, siempre está buscando eh, nuevos horizontes, nuevos proyectos, nuevos talentos eh, y pensando en el futuro. Y para hablar de ese futuro, de ese presente, de, de todo lo que tenemos en mente, ¿quién mejor que nuestro presidente, CEO de la empresa, el señor Carlos Vasallo? Siempre es un gusto conversar con usted, ¿cómo está? Eh, Juan Manuel, hace mucho tiempo que no nos veíamos en el plató. Claro. Es un auténtico placer venir, yo creo que hace prácticamente casi un año, es el periodo más largo eh, de tiempo que he estado eh, sin aparecer en pantalla. He estado refugiándome en, en las ideas, en el pensamiento, en reestructurar, en organizar y, y sobre todo en prevenir el futuro. Eh, las nuevas tecnologías, el stream, el, los, todas las páginas de contenido... Todo el mundo pone un canal, todo el mundo pone una página personal y todo el mundo sabe de noticias y todo el mundo las tira al mercado. Entonces, cada vez es más importante el poder crear una plataforma que se llame América Noticias y que no solamente sea la que provee de contenido a América TV, sino que también provea de contenido a la página nuestra que tiene visitas de más de un millón mensuales, eh, a todas las plataformas en las que podamos salir y podamos tener infinidad de socios para reproducir, por supuesto hay que salir en todas las plataformas. Y además es bien importante el tratar de hacer una agencia noticiosa desde Miami, que no existe, que permita que desde Miami generemos nuestras noticias para el mundo y no que el mundo nos dé las noticias a nosotros. Vamos a hacer una Vamos a tratar de que sea a partes iguales. Es decir, Miami se ha convertido en la capital de América Latina. Cada vez hay eh, más habitantes de distintas partes de América Latina integrados aquí y nuestra obligación es tratar de dar servicio a ellos aquí y en toda América Latina. Por lo tanto, eh, vamos a tratar de elaborar eh, una agencia noticiosa que desde aquí, desde las instalaciones de América TV, con todo el contenido que tenemos de redactores, con todo el contenido que tenemos de talento, de camarógrafos y de estructura. Aquí tenemos una plataforma de prácticamente 50 60 personas en el área de, de redacción de noticias y de creación de noticias y directores de noticias y empezando por ti. Por lo tanto, nuestra obligación es sacarle el mayor y el mejor eh, contenido posible a esa plataforma y no conformarnos con sacarlo solamente aquí ahora en, 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 en televisión en, ¿no? en televisión y en el espejo, sino tirarlo al mundo. Una de las discusiones permanentes es el reto de las redes sociales, del Internet en general, eh, a la televisión tradicional, como se le llama, o a, o a la radio. Eh, lo que yo he estado notando en, en, en lo que usted está haciendo es que en vez de pelearse con, con esos nuevos medios, está tratando de, de asumirlos, de integrarse, de aprovecharlos. Eh, bueno, ¿cómo? Es, es, es un matrimonio complicado, porque posteriormente hablaremos del caso YouTube. Pero el problema es que tú no puedes vivir sin lo que existe, tú no puedes vivir sin las plataformas que se han convertido en monopólicas. Es decir, antiguamente existían infinidad de páginas en las que tú podías penetrar y todo el mundo pensó que ibas a, iban a salir adelante, la página de AT&T, la página de Disney, etc. Esto se acabó convirtiendo en un mono, monopolio, oligopolio, que es eh, propiedad de, de Google y, y tiene distintas, eh, distintos adyacentes, entre ellos, por supuesto, que está YouTube. Y, y no hay más remedio que, que meterse en ese embudo que es entrar para que a través de ahí se extienda a todos los sitios, pero lo mismo podemos decir con Facebook y lo mismo podemos decir con Instagram y lo mismo podemos decir llegar a esos sitios a través de la información que se genera que nosotros enviemos y todos la reproduzcan ahí. Es decir, yo acabo de sacar la noticia que ahora hablaremos del juicio que tengo contra YouTube y ha tenido una repercusión en 440 periódicos a nivel internacional, toda América Latina, toda España y todos los lados. Claro, porque eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? Antes de, de qué se sirve, nosotros estamos aquí creando contenidos y viene pues una de estas empresas digitales, te roba el contenido, lo proyecta como suyo y por eso yo creo que esta demanda, tengo aquí una copia en la mano, ha tenido tanta repercusión 
porque alguien se atreve, no sé si, si alguien lo ha hecho antes, si ha tenido resultados por primera vez, enfrentarse a, a quien se ha convertido en un monstruo, que es YouTube. Eh, si podría contarnos cómo es esto. Bueno, es, es, son eh, dos, eh, eh, vamos a decir, dos eh, estructuras o negocios eh, en paralelo, aunque coinciden en el mismo sitio. YouTube, a través de su plataforma, eh, inunda el mundo de videos, no se sabe la cantidad de miles de videos que se suben diario, y lo inunda con información proveniente de infinidad de gente que lo sube. Es decir, YouTube no es una plataforma eh, creadora de contenido. Eh, de hecho, eh, Google trató de hacer una plataforma ahora para producir televisión y para producir contenido en competencia con todas las grandes compañías de streaming y ya la cerró. Lo que quiere decir que son los mejores distribuidores de contenido en el mundo y si además pueden robar el contenido de todo el mundo y la intelectualidad de todo el mundo y bajo una ley le, que les permite eh, llevárselo en crudo y no tener que repercutir a, a todo el mundo que colabora haciendo las noticias en los distintos periódicos y los distintos medios de comunicación, pues es maravilloso. Han convertido, eh, han conseguido la perfección y es tener, eh, primero cerrar infinidad de medios de comunicación, infinidad de revistas, infinidad de periódicos. Y han conseguido prácticamente tener el monopolio, porque si tú, vamos a ver, solamente hay tres grandes buscadores en el mundo. Tienes... Google, que tiene los servidores que abastecen toda Europa y todo el área occidental, Estados Unidos, América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Alibaba, que es el que tienen los chinos, y el de Putin. No hay más que tres. Putin controla el suyo y no deja penetrar por ahí más que lo que él y su gente consideren conveniente. Los chinos, exactamente igual. Pero no, Google es una plataforma libre y no hay otra. O sea, tú no puedes, o sea, no puedes penetrar y llevar la información eh, a un nivel eh, vertebrado de, y conglomerado para todo el mundo si no tienes la posibilidad de hacerlo a través de ellos. Eso, eso es una responsabilidad inmensa que ninguna compañía ha tenido en la historia. O sea, es decir, el Wall Street tenía unos códigos éticos para Estados Unidos. El New York Times los tenía para Estados Unidos. El mundo o el país lo tenían para España. Eh, Le Mans Le Mans lo tenía. Ahora no. Ellos no tienen códigos éticos. Ellos reproducen lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Y tienen cero censura. La única censura son ellos. Ellos mismos te pueden bajar, subir, hacer contigo lo que les dé absolutamente la gana. Y eso mmm, llega al punto, por ejemplo, que tienes una plataforma como Twitter que un día le dice al presidente Trump, ¿sabe qué? Ya no me gustó usted no me gusta usted, y sabe que ya no va a seguir haciendo tweets. Yo no digo que Trump tenga razón, no tenga razón, que los tweets, pero es que la censura son ellos mismos, o sea, es tremendo. O sea, el código ético lo ponen ellos, que son los que a su vez transmiten lo que ellos quieren y como ellos quieren. Es decir, tú en tweet puedes tener eh, infinidad de cosas eh, rondando el porno, pero no puedes tener un tweet que no les guste. Eso es un código ético muy curioso, ¿verdad? Tú puedes tener en TikTok lo que les dé la gana a la gente de subir y a ellos les parezca bien, pero, 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 si a alguien no le parece bien ahí, te lo baja inmediatamente. Yo tengo un ejemplo perfecto. Nosotros, yo he luchado con esta demanda. La demanda lo que consiste es, hace 10 años, yo me voy dando cuenta que mis películas, de las que soy propietario, eh, empiezan a pasar libremente en una plataforma que se llama YouTube. Para la gente, además, el, a lo mejor el tiempo corre rápido o muy rápido, pero yo estoy hablando hace 10 años. Hace 10 años YouTube no podía pasar las películas completas. Alguien se las subía, las subían, las llevaban al servidor, no tenían las calidad en pedazo. y las ponían en pedacitos. Eso lo fueron perfeccionando y hace como 7 o 8 años descubrí que una película mía la podía pasar completa, enterita, con la calidad suficientemente buena del pirata que les hubiera dado el máster y además la podías parar, la podías dar para adelante, la podías dar para atrás, la podías meter en una, en una, vamos a decir, una librería propia y además de todo eso, que eso era lo más maravilloso, empezaron a ponerle publicidad por delante. Es decir, se lucraban 
con el robo. Entonces yo dije, caray, esto a mí me da la impresión que aquí hay algo que no está correcto. Entonces yo traté de establecer un contacto con ellos y ellos me dijeron que sí, que ellos tenían una ley que se llamaba el Millennium Act, que les permitía eh, hacer eso, que había sido aprobada y que si tú querías bajar un contenido, tú eras el encargado de bajarlo, dándole avisos a ellos de que no querías que eso pasara porque tú eras el dueño. Entonces tenías que dar, se llama la ley del three strike, tienes que darles aviso una vez, lo bajan, una vez, dos lo bajan, tres lo bajan, bajan la película y ese mismo señor se cambia el nombre y dice, ¿usted cómo se llama? Pues yo me llamo Juan Manuel Cao, ¿Y ¿cómo se llama eh, su canal? Juan Manuel Cao, Mexican Movies. Y sube lo mismo, lo mismo, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces yo tuve una entrevista con ellos y les dije, señores, ¿cómo se soluciona esto? Y me dijeron, bueno, hay dos maneras de solucionarlo. Una de ellas, eh, quiero aclarar que las personas con las que me entrevisté, para mayor INRI, que se dice, eh, habían trabajado o conmigo o me conocían perfectamente bien porque habían trabajado en Televisa y habían manejado mis películas en las plataformas mexicanas. O sea, no es que no sabían de quién eran las películas, lo sabían maravillosamente bien. Entonces tuve una entrevista con ellos donde primero traté de California, me mandaron con el jefe de contenidos para América Latina, con el jefe de contenidos en México para el mercado hispano de Estados Unidos, y entonces empecé un diálogo con ellos. El diálogo con ellos era, mira, tú puedes bajar todo el contenido, como tú eres un hombre con muchas películas y un hombre muy importante, te vamos a dar la llave. Yo dije, ¿qué es la llave? Pues la llave es unos códigos con los cuales tú subes y lo que veas que sea tuyo lo bajas. Digo, ¿Ah, Se te pusieron a trabajar. A trabajar. Entonces yo dije, ¿y cómo hago yo para bajar 3.000 películas mías que tienen? Además, yo las bajo... Y cuando las haya bajado, estoy en la película 80, ya las han vuelto a subir el pirata. ¿No? Si ustedes no cambian el protocolo de su vida, yo no tengo nada que hacer. No, no, no puedo hacer ese trabajo. Y tenemos otra opción. Digo, ¿cuál es la otra? Dice, nosotros tenemos un, un sistema, que lo tienen desde hace ya más de ocho años, que se llama Infographic o, o Mirror System, que es cuando suben un máster, descubre que ya hay otro igual y lo rechaza. Y dicen, y ahí ya no puede subir nadie. Yo digo, maravilloso. ¿Y para hacer eso qué hay que hacer? Dice, ah, hacer un contrato con nosotros donde nosotros manejamos tus másters. Tú nos das los másters, nosotros los subimos a la red y ya el infographic, digo, ah, ¿y entonces qué más pasa? Dice, ah, no, nosotros le ponemos publicidad, los explotamos y te damos un porcentaje. Digo, ah, o sea que tú pasáis a ser el dueño de mis películas. Es decir, yo he invertido millones y millones de dólares en hacerlas, en producirlas, en comprarlas, en hacerles calidad HD y en todo lo demás, y pasan a ser vuestras. ¡Qué maravilla! Digo, y los másteres os gustaría tenerlos en HD, por supuesto, porque es que ahora no están en HD. Sí, sí, en HD es muchísimo mejor. Digo, hombre, esta es una idea magnífica. Digo, y volvemos al mismo problema. Yo les doy a ustedes 80 másters, 100 másters, los subimos y yo llevo un ritmo de... Vamos a decir que nos ponemos de acuerdo. Yo llevo un ritmo de 50 másters al mes y yo tardo en subir 3.000 películas 5 años. Y durante todo ese tiempo siguen en el aire. Ah, sí, las otras siguen corriendo porque no hemos subido el infographic. Digo, oiga, esto es como un poquito abusivo. Entonces digo, pero de todas maneras mándenme el contrato. Entonces me mandan el contrato y dicen, como en una canción mexicana, de lo pasado, pasado, ya el amor no me interesa. Y digo, ¿y esto qué es? ¿Cómo que de lo pasado, pasado? Y dice, sí, sí, de lo pasado, pasado. Partimos de cero. Ah, partimos de cero, sí. Y el porcentaje lo marcan ustedes, sí. Y si no firmo este contrato, ustedes no bajan las películas. Ah, no. Digo, pues no lo voy a firmar, porque me parece un abuso de posición total. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Pues la opción que tiene usted es notificarnos que las bajemos. Yo contrato a la mejor compañía de abogados de Nueva York de Counterfeit y durante seis años monitoreo y les mando 10.000 taken down, 10.000 notificaciones, 10.000, 10.000, en 60 mesas con cinco personas trabajando en exclusiva para eso. Las bajan, las suben, las bajan, las suben, las bajan, las suben. En seis años se han bajado de YouTube aproximadamente 8.000 a 10.000 canales. Canales es uno que sube varias películas. Sí, sí, un Entonces, canal entero. De entero. Entonces, que pueden ser del mismo o pueden ser de otro. ¿Y por qué no? Podría ser de un empleado de YouTube escondido, porque es a los que entregan el dinero del beneficio de pasar. Y me encuentro con las películas, por ejemplo, de Vicente Fernández, que 32 películas habían generado aproximadamente 600 millones de bajadas. 
Entonces yo digo, mire usted, esto no es que sea abusivo, esto es un robo descarado. Y dice, bueno, pero si me firma el contrato, yo no voy a firmar el contrato. Eh, yo lo que voy a seguir haciéndoles es los taken down, y vamos a hacer esto eh, como yo pienso que lo debo hacer para proteger mis intereses. Entonces, al cabo de seis años no hubo manera y decidí que el único sistema para tratar de defender eh, mis intereses era enfrentar al gigante. Vamos a hacer algo, ir a una pausa y cuando regresemos que usted nos explique o sea, qué importancia tiene para todos los propietarios que están viendo este, este programa y propietario es desde el que filma en su casa de manera rústica un, un contenido y se lo suben a YouTube y no le pagan nada hasta el que hace una película y todo. O sea, estamos hablando de una demanda de consecuencias globales. Eh, en caso de, de ganarse, ¿qué significaría y por qué es que ha tenido esa repercusión? Ya regresamos, estamos hablando con Carlos Vasallo. Muy bien, continuamos hablando con Carlos Vasallo sobre esta demanda a YouTube, que es una demanda también a Google, ¿no? Es el, el dueño. Eso se llama Alphabet, es la compañía matriz, Google y YouTube. El, el, el punto importante es que llegamos a un punto de no encuentro. Entonces yo decido que no queda más remedio que poner la demanda con todas las consecuencias que eso implica, que es evidentemente es David contra Goliat, pero además de ser David contra Goliat es mmm, el dinero, el abuso y todo lo demás. Y yo decido ir a la demanda con unos abogados cubanos de la calle 8, Pama Sinri. Ellos me llegaron a decir, ¿y usted con unos abogados de la pequeña Habana nos va a ganar? Digo, bueno, yo espero que gane la justicia, no espero que ganen ellos. Yo espero que gane la justicia y con ellos ganamos todo el mundo, ellos y yo. Entonces, ellos han descargado una batería verdaderamente tremenda. La demanda se presenta por infringement de copyright y a eso se le añaden otras muchas cosas. Es obvio que el infringement de copyright es una cosa que ellos tenían protegido por el Millennium Act del 98 y que ellos han abusado hasta la saciedad de él que es una cosa que les exime de hacer lo que los demás tenemos que hacer para pasar una película en la televisión, para pasar una película en los cines, etcétera, que es checar el copyright y saber de quién es y actuar en consecuencia. ¿Y ellos por qué estaban esa subidos... excepcionalidad con ellos? Bueno, porque cuando eso arranca en el, en el 98, que es cuando se hace esta ley, eh, YouTube la pide porque es un intercambio de archivos. Entonces, eh, bueno, ellos, ellos opinan que en intercambio de archivos es casi imposible demostrar la propiedad de alguien y que si todo el mundo va a decir, eh, enséñame el copyright, ense eran videos caseros, eran yo le mando un video a mi mamá en Cuba, el otro le mando un video a su mamá en España, me lo devuelven, era, fue creada como un intercambio de archivos. Pero en el momento en que la compra Google, Google la convierte en una maquinaria para hacer dinero. Cuando Google la compra, compra YouTube, YouTube no genera dinero, pero genera un tráfico inmenso. Y ese tráfico inmenso es lo que más vale en las redes. En el momento que, que Google compra YouTube, eh, yo tengo las cifras en la cabeza más o menos aproximadas a aquella fecha, el 8% más o menos, 8.7% del tráfico que se generaba en YouTube lo generaban los mexicanos de México y de Estados Unidos, 8.7%. Y de ese 8.7% en tiempo de pantalla, yo debía suponer por lo menos el 3% del total de YouTube. ¿Por qué? Porque una película dura hora y media. Entonces, no es lo mismo pasar un videoclip de un minuto que 90 minutos. Si tú agarras 3.000 películas mías en la red y las pasan mil eh, millones de veces y lo multiplicas por 90 minutos, ya sabes que tienes todos esos miles de millones de minutos que es lo que les proporciona atracción, hábito, consumo para ellos. Eso al origen les era complicado porque los servidores no tenían esa capacidad. Ahora pues son monopolio y tienen la capacidad. Entonces, ellos tenían la excepción. Entonces, siempre decían, por copyright nunca había progresado una demanda contra ellos. Hay que aclarar que todas las demandas habían sido puestas en territorio afín a ellos. Habían sido puestas en California y en Nueva York. Yo fui a Nueva York para enterarme bien y fui a California y tomé la decisión que ellos eran una compañía multinacional con oficinas en Coral Gables, especialmente la parte latina, y que a mí donde me, me hicieron, me citaron, fue en Coral Gables, en la calle Salcedo, para más señas. Y entonces 
ahí es el sitio lógico en el cual yo tengo que poner la demanda y servirles. Y así se hizo. La demanda se inició en mayo del año pasado, ahora justo se vence un año. Ha sido un recorrido complejo, largo, pero en este documento de fecha 26 de abril, es decir, de hace muy pocos días, el juez Gales del, de la Corte Federal eh, del, del Sur de Florida... Dice que a lugar sería en español. A lugar, a lugar junto con el juez... El, el, los jueces federales tienen una mecánica también curiosa. Tienen aproximadamente 2.000 casos al año, un juez de esto. Entonces tienen todos un magistrado, 17 jueces y 17 magistrados. El, el caso que lo lleva aquí, el magistrado que lo lleva, se llama Edwin Torres, que es el que lleva el día a día. Vamos a decir que un juez recibe eh, 2.000 casos. Claro, este caso ya está puesto para juicio para dos semanas. Tú multiplica cuántas semanas tiene el año y podrás saber cuántos casos puede tener. Muy poquitos, muy poquitos. Por eso ellos obligan a que se arreglen, a que medien y tratan de evitar en lo más posible el tener que llegar a la corte. Entonces, el juicio se puso, mmm, el juez le pone fecha de 27 de febrero del año eh, 23, para el año próximo. Es decir, estamos en este momento a 10 meses. Y esto lo que estipula, y es la primera vez, la primera vez que sucede, estipula todos los pasos que hay que seguir para llegar ahí. Es decir, dice testigos, expertos, eh, deposiciones, todo eso tiene que estar hecho para esta fecha. Mediación, obliga a una mediación, tiene que estar el mediador para la fecha de septiembre, para octubre tiene que estar resuelta la mediación, ustedes tienen que presentar los daños en esta corte y en diciembre, si todo eso no ha sucedido en la mediación, vienen aquí para hacer todo el pre-trial para empezar en febrero sin dilación. Es decir, el juez ya ha dejado en claro que no piensa aceptar motion to dismiss el case, que es lo que ellos aspiraban. Ellos presentaron motion to dismiss, que quiere decir, saque sí. usted eso de en medio porque la ley me protege y me permite robar. Oiga, pero ¿por qué no me dejan robar? Si es muy cómodo robar, yo quiero seguir robando. Y entonces yo pregunto, bueno, pues si usted sigue robando, ¿a mí quién me protege? O sea, ¿quién protege al dueño de las películas? Entonces, claro, esto no les había pasado antes por un motivo muy sencillo. Eh, yo tengo un socio... Sí, que nadie antes ha, se ha metido... A esta... copyright, llegar a este punto, nadie. Es la primera vez en la historia. ¿Y eso por qué? Hace falta mucho billete y hace falta estar en, en, en una corte en Florida, hace falta tener unos abogados muy buenos y hace falta tener una persona esforzada, trabajadora y responsable que quiera responder por el trabajo que ha hecho toda la vida y yo he decidido que esta es la lucha de mi vida, es decir, yo tengo la obligación, he trabajado toda la vida para juntar 3.000 películas, cao. he puesto todo mi patrimonio al frente de estas películas, cada una de ellas representa algo para mí, ellos las usan igual que yo, cuando quieren, como quieren, y es más, ahora la paso en mis canales que tienen más calidad y la roban de nuevo un pirata y las pueden subir, es decir, alguien, alguien tiene que tratar, por lo menos tratar, es decir, yo estoy preparado para lo peor, cao. yo estoy preparado para lo peor, pero lo peor no me va a quitar la satisfacción de haberlo intentado. Y si me sucede lo peor, solo quedará una solución, que es ir al Senado de Estados Unidos y pedir que corrijan la ley. Yo ya estoy invitado al Parlamento Europeo para hablar de esto. Porque Europa... Sí, es que esto es un caso es, que tiene eh, implicaciones, Europa, eh, por eso, cambia Europa, YouTube bueno, completamente, ¿no? Europa quiere modificar también esto. Pero yo les he dicho, señores, esperemos a ver el resultado aquí y después se hace en Europa. Europa tiene... El registro en Europa no es el copyright, el copyright solo en Estados Unidos. El registro en Europa es a través de la Convención de Berna, que todos los países mundiales pertenecen a la Convención de Berna. ¿Por qué Estados Unidos ahora pertenece a la Convención de Berna? Porque en la ronda de Uruguay se aceptó que el registro del país de origen sirviera en Estados Unidos. No servía hasta ese momento. Y uno de los causantes fui yo que provoqué eso. Yo soy uno de los que participó y habló en la ronda de Uruguay donde estaba Clinton y donde estaba Valenti, y apoyado por un señor que se llama Jack Lam, ministro de Justicia francés y otras gentes, antes se consiguió que Estados Unidos aceptara el registro del país de origen. Pero eso no te valdría para nada, Cau. Yo tengo un, un socio en España, presidente del Atlético de Madrid, que tiene 4.000 películas, pero no tiene los copyrights. Si no tiene los copyrights, tú pones la demanda y cuál es el daño. Le tienes que demostrar al juez el daño que te han hecho. Aquí no, la infracción de copyright tiene sobre la base normal 
a disposición del juez o el jurado, 30.000 dólares por la primera infracción y 150.000 por lo que se llama malicious infringement de copyright. O sea, infringement malicioso. Tiene que haber, exactamente. Vamos, vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo nos afecta a usted y a mí este, esta demanda de impacto mundial? Y acabo de descubrir ahora una, con una frase suya algo, que los verdaderos optimistas puede que sean aquellos que estén preparados para lo peor. Vamos a discutirlo cuando regresemos. Bueno, seguimos hablando de este reto que Carlos Basayo ha hecho a, a un imperio mundial que es ya YouTube. Porque todos estamos muy contentos cuando entramos a YouTube y vemos una película. Ah, es que está gratis, qué, qué bien, ¿no? Pero para quien produce, que tuvo que, que pagar todo lo que cuesta una película, la distribución, etcétera, quien tiene los derechos, quien lo escribió, es un problema tremendo porque podría desalentar la producción de películas, ¿no? Bueno, es muy sencillo. Cuando yo empecé a producir la producción, yo producía la película, juntaba los fondos y la película era mía. Ahora las grandes plataformas te dicen que trabajes para ellos y desaparece absolutamente el productor independiente. Esto es igual. Es decir, ellos son un monopolio, si no lo pasas en YouTube nadie sabe que lo has pasado y si lo pasas es bajo sus condiciones que son monopólicas. Entonces, el, 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 el problema clave aquí está en que esto tan complejo que estamos hablando y que yo espero que la gente lo pueda entender en la parte que corresponde, es si se consigue con esta demanda cambiar, el, el, basta con cambiar el protocolo, el protocolo para subir algo a YouTube. Es muy sencillo, con la buena voluntad de ellos que digan, ¿cómo se llama su canal? Juan Manuel Cao, Movies. ¿Cómo se llama usted? Juan Manuel Cao. ¿Qué va a subir usted? Eh, una película, ¿cómo se llama? Irene. ¿Es usted el dueño del copyright? Sí. Eh, ¿Me lo puede enseñar? Sí. ¿Está registrado en la compañía en Washington? Sí. Ok, súbala usted. Y si usted no tiene nada de todo eso, pues no lo puede hacer. Es decir, todo el mundo sabe que una cosa que dura 90 minutos, 80 minutos, es una película. No hay que ser adivino, no hay que ser sabio. Pero a ellos no les conviene. Entonces, con que tengan un protocolo correcto de subida a la red, este problema no existe. Yo te daba antes un ejemplo perfecto. Mis películas las siguen pasando y haciendo lo que les da la gana porque se quieren seguir protegiendo en que actúan correctamente porque la ley les permite robar. El domingo pasado yo le dije a la persona que maneja aquí el internet, oye, tenemos leyendas del exilio en YouTube y es el colmo, nos atacan por todos los lados. Diles que son nuestras. Entonces les dijo que eran nuestras y asombrosamente no hubo que hacer tres strikes, bastó con uno y sacaron todas las películas y cerraron el canal que las tenía desde hace meses en la red. ¿Por qué? Porque América TV va ligada a Carlos Vasallo, va ligada a juicio, no quiere la bronca. Cuando quieren lo hacen en un segundo. Aquí tuvimos un programa con Manzanero que salió una grabación de Manzanero con Lisaneto, con no sé quién, y nos lo pararon porque había una canción. Ellos tienen los algoritmos y la mecánica para parar, para censurar, para saber lo que está bien y lo que está mal. Pero en el caso concreto del contenido, basta con hacer lo correcto. Y lo correcto es como todo en la vida.